Welcome or welcome back to my channel So video kali ni is all about Q&A Nak harap nak boleh edit video ni and upload before 2024 I try my best Okay Kalau tak video ni takkan upload So hari tu nak ada buat question dekat my IG I think like 5 days ago, 3 days ago macam tu I ada post dekat IG So siapa yang tak follow IG I lagi Korang boleh follow This is my IG here ha, In case kalau nak buka question lagi yang korang Mana yang terlepas tu korang boleh ask me anything Even though kalau I tak buka question pun And korang macam nak DM nak Just macam nak minta opinion ke apa I okay je Question uh, kali ni uh, Quite interesting untuk Nat Sebab question-question uh, dia Nat dah pilih Okay I minta maaf I tak dapat nak jawab semuanya Sebab Terlalu banyak So I just pilih dalam 10 ke 15 I actually I dah Letak notes I dekat sini I dah prepare dah all the questions So that I tak terlepas But before that Before I start all this question Tadi nak pergi Sushi Empire So I just nak macam chill Borak dengan korang sambil makan Okay first question dekat sini Apa benda list yang 2023 yang Nat dah capai? I can say that um, masa 2023 tu I macam wish I have my own space you know I dah lama gila cakap dengan kawan I tak I nak ada studio sendiri I nak ada rumah sendiri yang I duduk seorang so that I boleh buat anything terbaring ke I nak buat apa-apa ke it's my own space faham tak so I dah tick that one that one like I accomplish Uh, to have my own apartment Macam tu so yeah. Then secondly Terkejut juga I macam maintain Upload video For you guys Faham tak I thought macam I kan macam sekejap-sekejap Upload untuk korang Macam ada yang Sebulan tu tak upload But surprisingly I check dekat my YouTube Setiap bulan nak post video Mungkin sebulan tu ada satu dua Paling minimum is satu tapi I still maintain upload video for you guys That is a big clap for me Sebab I rasa I ingat 2020, 2022 I pernah cakap I nak maintain upload video setiap bulan So I made it Check So yang ketiga I can say that I lebih positif This year than last year Sebab this year macam I can say 2023 adalah tahun I Macam-macam benda yang Baik happen to me this year Benda yang I um, Macam mana Manifest Orang cakap manifest kan Manifesting I can say that I dapat Apa yang I manifest tu Faham tak uh, I nak I nak bagi tahu pun Like benda tu semua personal So I just macam boleh cakap like Certain things je lah Yang I capai Yang I manifest I dapat For which is this year Faham tak And this year juga I macam tukar status Can you imagine Can you imagine this year I tukar status so I can say that 2023 is my year. Okay, yang kedua. What three countries would you like to travel? Hmm, first country yang I nak pergi adalah Japan sebab I nak pergi tengok One Piece dekat sana and I nak pergi Disneyland. Uh, lepas tu Like exhibition Harry Potter macam tu tu I memang dream dia yang lama-lama dulu I dah dream Kalau nak cerita dengan nak pasal honeymoon ke apa kan I akan sebut Japan sebab I nak pergi Japan Second is Iceland I nak pergi Iceland sebab ini dream I masa I tengok satu movie ni I tak ingat movie apa Tapi ada satu movie ni I suka Dia I rasa it's about Christmas kot tak silap I Tapi dia ada Northern Lights tu Faham tak? Northern Light yang macam You know dia macam lights yang berombak-rombak tu. Faham tak? Yang dia dekat sky tu. Dia ada certain time je dia keluar. Dia macam berapa minit je dekat situ. And korang nak pergi sana sangat jauh. Faham tak? Sangat jauh. But that's my dream. I nak pergi Iceland. I nak tengok Northern Northern Lights before I mati. Yang tiga is New York. Ha, ni memang familiar lah kalau korang dengar. I ada sebut banyak kali. Hint-hint banyak gila dekat Previous video-video sebelum ni kalau korang tahu I nak pergi New York I nak pergi New York sebab It's my It's more like a My teen punya dream Faham tak? Masa I 
I zaman belajar dulu-dulu zaman pergi sekolah apa-apa New York apa pun New York tengok movie pun yang benda-benda cerita macam series movie mostly dia orang tayang kat New York tau I mean like dia orang berlakon dekat New York so benda-benda tu macam tarik that dia influence I untuk pergi New York tu faham tak New York ni macam like choice je ah kalau ada choice lain maybe I pergi tempat lain so, yang ketiga how to be workaholic like you lelaki suka that kind of girl I tak, I tak nak macam claim I ni workaholic sangat Tapi I boleh claim yang I sangat More to like commitment lah senang nak cakap So bila kita ada commitment Kita akan macam like cari betul-betul duit Like work hard, work smart Untuk kita bayar all those commitment Maybe macam benda macam tu nampak net workaholic Sedangkan I tak ada pun workaholic sangat uh, I ni malas juga kadang-kadang I ada malas I, ada moody I I need to pay So I need to hadap juga. Faham tak? I need to hadap juga. I kena kerja juga untuk I bayar all the commitment. So kalau korang tanya how to be a workaholic, I just macam boleh suggest ataupun recommend lah certain-certain uh, action yang korang boleh buat. First, try manage your time. Buat rutin you. Kerja tak kisahlah. Kerja ke, study ke, you ada buat side income ke, you ada buat itu ke, buat ini ke, you list kan. Buat timetable and buat schedule for yourself. Try manage. Kalau ada yang Waktu-waktu lopong-lopong tu I try untuk buat kerja lain Zaman kita sekarang ni Nak boleh cakap yang Nak cari duit tu senang je You kena usaha je Itu je Sebab sekarang ni Kita boleh nampak You boleh jadi affiliate Lepas tu you boleh buat DS PS ke Even student pun Boleh bekerja benda-benda macam tu Faham tak? That is how You Two step forward Then others Kalau you rasa macam Okay kerja ni bagus tak aku Okay just go Okay, jangan stop. Jangan give up. Jangan dengar apa orang lain cakap. Just buat je. So, soalan yang keempat. Boleh you share tip fashion nampak classy even baju tu baju biasa? You kena stylingkan outfit you untuk nampak cantik. Kalau you pakai branded punya look pun, tapi you tak stylingkan dia dengan cara yang betul, benda tu nampak macam cheap je. Nampak macam... You beli dekat Talin Street. Even nak sendiri, I tak ada pun barang-barang branded, you know, like macam Gucci, Prada, LV. I tak ada baju-baju macam tu. I just pandai styling kan. I akan tengok Pinterest, I akan buat research, okay tak, this kind of look dekat my body. I kecil, okay tak macam ni. Ah, I macam tu. You kena belajar your body type dulu. Like body type you jenis macam mana. Body type you jenis apple ke, pear ke, empire ke, benda-benda macam tu lah. So, apa? Apa yang sesuai body type you dengan outfit apa? Dan klasi ni, dia simple je. You pakai macam smart casual and then ada pop up colour sikit. And then kalau macam klasi ni, dia banyak neutral colour. Like gold accessory, handbag. Like classy handbag, like small handbag macam tu. I think boleh je. You boleh create that look. Okay. Soalan yang kelima. What's the biggest lesson of 2023? First is... Jangan expect too much pada orang lain ha, Itu apa I learn Untuk tahun 2023 Jangan expect much Sebab Honestly ni apa yang nak experience lah Lagi you besar Circle you lagi kecil Circle you lagi kecil Kawan you dah ada life dia sendiri Kawan you dah ada kawan yang lain Kawan you dah ada You know life masing-masing lah basically kan You apa-apa pun you kena Expect diri you instead of you expect diri orang lain. Ah, sebab orang lain pun ada life dia sendiri. Secondly, jangan bagi 100% sayang you dekat orang lain. Tak kisahlah your partner ke, your boyfriend ke, your anyone. Sayang diri you sebelum you sayang orang lain. Itu je yang nak cakap. Okay? Kalau you tak sayang diri you, Siapa lagi nak sayang diri you? So, you je yang kena sayang diri you. So, jangan bagi sayang 100% dekat orang. Itu apa yang my mom uh, advice I daripada I kecil. Mak kita je yang boleh nasihat kita macam tu. And kita kena percaya benda tu. Ha. Nak memang percaya apa ibu nak cakap. Sebab apa dia cakap, semuanya happen. Tak kisahlah pasal kawan ke, pasal relationship ke, pasal yourself ke, pasal career ke. Apa yang my mom cakap, semuanya ada. Kadang-kadang tak kena kat diri naik tapi kena dekat orang-orang sekeliling naik. So macam benda tu I nampak. Yang keenam. Ha, kira kat mana ni I rasa yang keenam. Pernah tak give up dalam hidup? Serius nak cakap soalan ni makin deep, makin deep, makin deep tau. Soalan yang nak pilih kali ni 
Makin deep, makin deep, makin deep. Kalau give up dalam life, I can say yes. Maybe once or twice. Sebab bila I fikir benda-benda macam tu kan. Bila I fikir benda-benda yang lit, I emo, macam I sedih macam tu. Kadang-kadang kita rasa nak nangis tau. Padahal kita tak nak nangis pun. Tapi benda tu rasa beban berat dekat kita. And benda tu memang normally kita akan nangis lah. Kan? Satu je lah nak nak pesan kat korang. Jangan percaya social media 100%. Never, ever, 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 ever. Okay? Sebab apa nak cakap macam tu? Sebab nak faham. Mungkin followers Nike atau subscribers Nike yang tengok video ni. Mungkin Gen Z. Mungkin sebaya dengan Nike. Mungkin um, 20-an. Nak start hidup. Nak start macam mana orang kata kan? Nak start kehidupan-kehidupan tu kan? As we know manusia ni tak ada seorang pun yang perfect. Okay? Tak ada seorang pun yang perfect dalam dunia ni. Semua manusia buat salah. Kita kena tahu yang social media ni orang semua nak tunjuk yang indah-indah. Semua nak tunjuk yang cantik-cantik. Semua ni nak tunjuk yang best-best, yang happy-happy. That is social media work. Okay, you nampak satu couple ni. Nampak kehidupannya bestnya. Boyfriend bagi bunga. Boyfriend uh, hantar balik, bukakan pintu, belikan itu, belikan ini. Tapi kita tak tahu the behind the video. Faham tak? Kita tak tahu yang mungkin semalam dia orang gaduh ke Baru lelaki dia pujuk bagi bunga ke Nak pula friendship Ada yang toxic Ada yang itu Ada yang ni So benda-benda macam tu jangan percayalah ha, Ikut orang Kita tak tahu orang tu dia pernah hadap Benda-benda yang teruk ke sebelum ni And life dia jadi macam tu ha, Kita tak tahu So benda-benda macam tu like Tolong jangan ambil 100% And jangan percaya langsung Apa yang korang nampak dekat social media Okay Next question Sumpah sedap doh yang ni. I suka gila. Kalau I makan sushi kan. I suka yang this one. Adakah persiapan kahwin nak dah 100% siap? Oh ho oh, oh. ho. Sis. Sumpah. You buat I migraine. I tak prepare apa-apa pun. I tak start apa pun. Teruk kan. Tapi. InsyaAllah I akan start next month. I akan start next month. Sebab I nak macam. You know. Tahun baru. Hmm. Energi baru, idea baru ha, Macam tu, I tak nak apa yang 2003 ni Okay, I nak buang, I nak stop So, I nak moving forward 2024 Trend baru uh, Apa Like, apa-apalah yang baru uh, Net ada jugalah tengok Service-service, scroll-scroll IG Tengok orang yang dah kahwin Tengok-tengok uh, tu, juga apa, Siapa dia tag, siapa dia Uh, makeup siapa, tudung apa, baju apa Adalah survey-survey benda macam tu within my budget Just survey je lah ha Bukan yang macam okay I dah book Tak I just survey, I just buat mood board Buat mission board dalam phone I So I tahu I screenshot Apa-apa baju yang I rasa berkenan Color uh, Benda-benda macam tu lah So it takes time but insyaAllah I try to manage dia betul-betul lah Doakan kita orang I try my best, ada few months to go But Just doa yang baik-baik je, okay? So, next question. How do you manage your finance? Actually, I dah pernah, I dah pernah jawab dah soalan ni dekat my previous-previous Q&A. Tapi, mungkin korang tak pernah dengar lagi ataupun orang baru yang masuk dalam my channel ni. Okay, I just share je lah. I'm not so pro. This is what I did. I akan bahagi duit I kepada tiga cabang. Okay? Satu, Is ASB Dua adalah saving Tiga adalah commitment Yang empat adalah lain-lain lah Kalau ada extra Tapi I buat tiga Contoh gaji I dapat gaji Okay berapa persen I nak masukkan dalam ASB And berapa persen Untuk saving And berapa persen Untuk commitment That's what I do Kalau macam ASB I dah tahu dah Sebab dia ada apps dia Yang you boleh tengok Duit you kat situ Yang kedua Is saving Okay saving I ada dua account Dua account bank So satu untuk saving satu untuk I macam belanja lah Shopping ke uh, Nak makan sedap ke tiba-tiba Akhirnya tu adalah extra-extra I Satu lagi commitment okay, Commitment ni memang I tolak tepi Berapa total monthly tu commitment I okay, I tolak tepi I letak dalam satu bank ni So I tinggal bayar je What I did I akan pecahkan pada tiga ASB Saving and commitments That's all Itu je I buat Next is How nak deal dengan orang yang cakap dia je terpaling betul And orang yang kuat membahai Oh 
I paling tak suka orang macam tu Tolong I paling tak suka orang macam tu Sebab apa dia terpaling Terpaling-terpaling ni I tak boleh I terus stress nak jawab soalan ni Kenapa wujudnya orang terpaling ni Bagi I macam orang yang terpaling ni Dia macam Tak tahu nak cakap macam mana Dia macam Dia je lah yang betul Orang lain salah Dia sentiasa betul 100% dia je betul Orang lain salah So I tak suka orang macam tu Dia kena faham yang manusia semua tak perfect Dia tak ingat benda tu Kadang-kadang ada orang yang terpaling ni Kadang-kadang nak komen kat social media ni Dia pakai fake account je Kalau dia macam jenis genuine Ataupun nak tegur secara yang baik uh, Ayat berlapis Tak buat orang lain sentap Itu okey lagi Tapi untuk orang yang fake account Teracah and terpaling Nak komen dekat video orang And rasa macam diri tu sentiasa betul Oh You kena ubah That perangai Seriously Serius kena ubah perangai tu Kalau pasal membahan pula Nat sebenarnya okey je Membahan-bahan ni Tapi kalau membahan Sampai rasa sentap Kecil hati tu ah, I dah tak boleh terima Kalau macam nak bahan-bahan sikit-sikit Lawak-lawak buat lawak tu Boleh lah Boleh lah Sebab kehidupan ni janganlah Serius sangat ah, Kadang-kadang kita nak menghiburkan diri juga So jangan uh, Too much lah orang cakap ah, Ayat tu kena berlapik Nak berlawak tu kena berlapik Nak komen pun kena berlapik Nak tegur orang pun kena berlapik So janganlah rasa terpaling betul And rasa You tak pernah buat salah ah, Macam tu I tak nak I tak suka orang macam tu So No Please share how you maintain your relationship Sebab I kuat jealous Sebenarnya This sebenarnya depending on you Okay you and your partner Kalau Partner you ataupun you sendiri Tak tak works for your relationship Benda tu tak works juga Faham tak? Dia kena dua-dua Work together Relationship ni It's about teamwork Relationship ni Apa yang I boleh share is You both kena be loyal Second Korang kena communicate Okay Tak kisahlah You ada gaduh ke You tak ada gaduh ke You tengah okay-okay ke mood Try make a conversation Third is Korang kena tolerate uh, Korang kena tolerate dengan your partner Fourth Korang kena support your partner Fifth Korang kena sentiasa positive thinker Lastly is Siapa tahu? Lastly is teamwork Okay Apa-apa I akan Tekankan This point Korang kena teamwork Apa pun Okay Kalau macam Macam you cakap tadi You seorang yang sangat jealous Kita perempuan ni Memang kuat jealous Tak kisahlah sikit Benda kecil pun kita rasa jealous Itu adalah perempuan Itu memang perempuan Your partner kena faham lah If your partner tak faham you He's not for you lah He's not the one for you Faham tak? Ha, partner kita ni dia macam complitekan kita Okay, kita ada a few lagi question A few je ha, Quite cepat juga Oh, ni kelakar guys Sumpah kelakar gila soalan ni Question dia adalah Every time nak keluar dengan Fitri Naim tak marah ke even BFF Guys, serius lah Ya Allah Of course dia tak marah Kenapa dia nak kena marah Dia kena You know what Naim tu kenal kawan Nat Fitri tu dah lama dah ha, Sebelum Nat kenal Naim pun Nat dah kawan dah dengan Fitri tu Apa yang dia nak jealousnya Tak ada benda pun dia nak jealous Sebab Fitri tu macam I can say that my twins ha, Sebab dia faham Nat, Nat faham dia And kita orang memang totally takkan ada Love yang nak ke relationship Oi nah lambat lagi No 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 I dengan Fitri tu like best friend Best 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 friend so possible untuk I jadi suka kat dia Nak ini dia tak dia kenal semua kawan-kawan Nat So dia tak Dia takkan Senang cakap Nat takkan buat dia rasa Marah ke ah, Dia nak rasa macam I ada orang lain ke Tak tak payahlah Sebab I memang tak ada masa Nak layan-layan orang baru ke apa I tak ada masa Okay next question Nat share skincare routine yang honest and not review Kejap I ambil barang sekejap First Nat pakai this Number Zin Toner Serius nak cakap Apa benda yang nak review Nat akan pakai I takkan buang ke I bagi orang ke tak Kalau benda tu sangat bagus I cakap bagus I takkan tipu korang So ni memang I pakai Nampak tak Ni I pakai I dah start pakai this one I nak tukar I nak try new things I suka try new things I think next year I akan try tukar lagi Sampai I suka that skincare Honestly This is the best toner so far Yang I pakai 
Dia buat muka I sangat-sangat glowing This is not review ya yeah. Second I pakai this I tak tahu nak sebut Tapi Advanced Nail 96 Machine Power Accents I pakai this one for accents Tengok berapa banyak dah I pakai Next I pakai this number zin serum Collagen 7 73% pudding uh, I pakai this one This one untuk um, Serum Ni Best gila Dia macam Texture dia sangat watery Tapi dia buat kulit you Nampak smooth Gila-gila This one Untuk moisturizer Nak pakai this one So before this Nak ada pakai yang uh, Cordely Nak ada pakai Estee Lauder Nak ada pakai Adalah produk-produk yang Lamel lah Apa semua benda-benda sebelum ni kan Tapi nak nak try Korea punya Sebab ramai cakap Korea punya skincare ni Boleh buat kulit you glowing I'm not saying that Yang nak pakai sebelum ni tak glowing Dia glowing Tapi mungkin dia tak kena dengan Kulit Asian Faham tak? I cuba untuk macam like Psycho my mind So that I tak beli benda mahal I beli yang benda macam mampu milik For my sunscreen I pakai this one Okay Apa pendapat Kak Nat about HTS Tapi cara layan macam boyfriend girlfriend HTS tu is stand for Hubungan tanpa Status Untuk setahun No 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 Tak boleh setahun Setahun lambat sangat 6 bulan 8 bulan Macam tu Kalau nak hubungan tanpa status I okay Sebab dia still lagi nak kenal-kenal Dia still lagi nak ni Bagi I okay okay Tapi kalau dah sampai 2 tahun Still status you tak tahu Kata you cao je You cari orang lain Okay you membuang masa dah Kau dah 2 tahun tak ada declare apa-apa Buat apa? Faham tak? Kita ni macam hidup kita tak lama sis Tapi ada orang tu dia jadi macam Kenal and terus kahwin Ah, Ada orang tu macam tu Mungkin dia macam tu I try to be positive here I Tak nak kata sokong pun tak Nak tak sokong pun tak Dia macam in the middle Kalau dia tak declare dengan you like dah 2 tahun more than 2 years, 1 years half Benda tu dah macam I think Benda tu macam waste your time Unless you memang Bercakap dengan dia, communicate dengan dia betul-betul Then okay Your goals for 2024 I love this question, thank you so much Actually, nak tak listkan lagi my goals sebenarnya untuk 2024 Tapi adalah yang I dah macam pin a few things First is I nak prep my dream wedding Okay, I nak buat XL, I nak buat all the table I nak start dah fikir all those stuff yang kecil-kecil macam door gift ke, kat kahwin ke, benda-benda macam tu Next year, I nak lost weight but in healthy way sebab Nat baru je beli vitamin I beli dua vitamin, satu fish oil, satu lagi multivitamin I nak start uh, consume supplement so that I nak yang macam vitamin je yang Supplement saya memang memutihkan ke Yang menguruskan ke apa semua I tak nak I nak yang vitamin Like vitamin vitamin for your immune system Third I nak start buat mission vision board Yang proper Sebelum ni I ada buat tapi I just listkan je Without ada visual picture you know Sebab benda ni um, Apa yang nak baca um, Kita kena Ambil gambar, faham tak? Ataupun gambar yang nak you visualkan in your future You letak situ Letak dekat board you tu So that you nampak ha, Kalau you tulis, you tak ingat benda tu At least bila gambar, you akan ingat So, I nak buat benda tu Fort, I nak Semuakan my circle Tahun depan, I need to Focus myself more Like appreciate myself more If I nak be more productive Okay, untuk tahun depan Start dia satu, hari bulan satu 2024 I nak jadi orang yang Sangat produktif, tahun depan I nak try Benda baru, banyak benda baru Macam tu, tanya and congratulations To me sebab I dapat jawab soalan ni And buat video ni for you guys So I think I'm gonna wrap this video Thank you so much For watching and listen I'll see you guys for the next video So jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye guys.